जब हम स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की बात करते हैं तो एक विशेष सर्कल की तरह एक तरफ एंटी डोपिंग एजेंसी जितने भी ये सब्सटेंस हैं इन्हें ऑलमोस्ट एवरी मंथ किसी नई सब्सटेंस को बैन करती रहती है ऑन द अदर हैंड बिकॉज परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट इज लिंक टू बिग मॉनिटरी गेम्स इसमें बहुत फाइनेंशियल गेम्स हैं तो वो जो कंपनीज हैं वो हमेशा लुकआउट पर रहती है कि कोई ऐसा नया सब्सटेंस आए जिसको अभी तक एंटी डोपिंग एजेंसीज ने डिटेक्ट नहीं करा हम उसको परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट अपने एथलीट्स के ऊपर इमिजिएटली यूज करें और जो स्पोर्ट्स है स्पेशली बॉडी बिल्डिंग का ये इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक मेजर लैब है तो जो मैक्सिमम ड्रग्स हैं वो सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट में ही एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं बिकॉज ये एंटी डोपिंग एजेंसीज के अंडर नहीं आता इट्स नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट और वर्स ये है कि इन स्टूपिड कोचेज और बॉडी बिल्डर्स से ही ये जो ड्रग्स हैं इनका यूज पर्कुलेट होता है डाउन टूवर्ड्स नॉर्मल कन्वेंशनल जिम्स जहां पे यंगस्टर्स इनको अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग कि ये आपकी बॉडी पे क्या फेंक देंगे इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स आल्सो हैव नो आइडिया उनको भी नहीं पता बॉडी बिल्डर्स को भाई ये क्या ड्रग है क्यों ले रहे हैं ये आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगा जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के वर्ल्ड में एक कॉमन स्टेटमेंट यूज होती थी स्पेशली नाइनटीन सिक्सटी में कि इफ टेकिंग टेन वुड किल यू देन टेक नाइन एंड विन यानी अगर दस एनबॉल स्टेरॉइड आपको मार देंगे यू विल डाई तो आप नौ लेकर जीत जाइए तो ये कंसेप्ट आज भी यूज हो रहा है और यही स्टूपिड जो कंसेप्ट है वो बॉडी बिल्डर अपने पे यूज करते हैं अपने नीचे लोगों को यूज करवाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ जाएगा अगर किसी को इफेक्ट आता कोई मर गया तो ठीक है नहीं तो चल नहीं मैं अपने वीडियोस, आर्टिकल्स ई बुक्स और बुक्स के थ्रू ऐसे बहुत सारे स्टूपिड ड्रग्स को और एनाबोलिस्टेरॉइड को एक्सपोज करता हूँ और आज मैं एक ऐसे ही स्टूपिड ड्रग को एक्सपोज करने जा रहा हूं प्लीज अंडरस्टैंड बॉडी बिल्डिंग या किसी भी स्पोर्ट में ड्रग की कोई भी जगह नहीं है ये ह्यूमन यूज के लिए नहीं बना है और अगर कोई इसे यूज कर रहा है तो वो नहायत ही बेवकूफ है और अगर कोई कोच इसे रिकमेंड कर रहा है तो ये वीडियो के बाद मुझे चैलेंज करता हूं कि उसका यूज बताए और मुझे प्रूव करके बताए कि उसने कहा देखा है कहां लिखा है किस स्टडी में क्या चीज उसने देखी कि वो इसको अपने पर और दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इस सब्सटेंस का नाम है एम्प फुल फॉर्म एडीनोसाइन मोनोफोस्फेट अगर आप एम्प यूज कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड या कोच आपको बोल रहा है एम्प यूज करने के लिए तो प्लीज अंडरस्टैंड जस्ट टॉप किसी भी स्पोर्ट में इस टू पिट से ड्रग की कोई जगह नहीं है आपकी बॉडी कोई एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है जो कुछ भी चीज में डाल लें टू अंडरस्टैंड एम्प हमें कुछ बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा तो एडीनोसाइन मोनोफॉस्फेट में सबसे पहले हम समझते हैं एडीनोसाइन क्या होता है एडीनोसाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और हमारी ह्यूमन बायोलॉजी और फिजियोलॉजी की जो नॉर्मल फंक्शंस है उसमें ये एडीनोसाइन काम आता है तीन बायोकेमिस्ट को केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला जिन्होंने रिसर्च करी थी एटीपी पे एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के ऊपर जो एक बहुत फेमस मॉलिक्यूल है जिस जो स्पोर्ट्स में अक्सर सुनने को मिलता है प्लीज अंडरस्टैंड जितनी भी लिविंग थिंग्स है चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो उनको कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए जिंदा रखने के लिए ये एनर्जी बहुत जरूरी होती है जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी लेते हैं फूड के ऑक्सीडेशन से यानी फूड को बर्न करने से अपनी बॉडी में और जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी लेते हैं सनलाइट से क्लोरोफिल के फॉर्म लेकिन इससे पहले की जो एनर्जी है ये आपकी बॉडी यूज कर सके इसे एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे आपकी बॉडी या वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसे यूज कर सकती है तो ये जो मॉलिक्यूल ए होता है यानी एडिनोसन ट्राइफॉस्फेट ये वही कैरियर होता है जिसके थ्रू हम एनर्जी को यूज करते हैं आपके सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं जिसके अंदर ये फूड बर्न होता है यही माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपकी कार्बोहाइड्रेट्स या जो एनर्जी आप खा रहे हैं जो मैंने बताया था फूड बर्न हो रहा है उसे बर्न करके कन्वर्ट करता है ए में जो एनर्जी होती है ए टी पी एनोसन ट्राइफॉस्फेट में जो एडिनोसन ग्रुप होता है वो तीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल से ज्वाइन होता है अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं जो एडिनोसाइन को तीनों फॉस्फेट मॉलिक्यूल से ज्वाइन कराते हैं इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है जब भी हमारी बॉडी को केमिकल रिएक्शंस करनी होती है जो हजारों लाखों केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली बॉडी में चलती रहती है तो ये जो बॉन्ड होता है इसे ब्रेक किया जाता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है मल्टीपल फंक्शंस के लिए जब ये एटीपी ब्रेक होता है तो मैंने मैं बताया कि उसके बॉन्ड जो है वो मैसेव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं तो ए ब्रेक होता है ए में ए यानी अडीनोसाइन डायफॉस्फेट तो प्लस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल टूट जाता है अलग और बहुत
यानी एक इनोसाइन ग्रुप और उसमें सिंगल बॉन्ड रह गया और सिंगल फॉस्फेट ग्रुप रह गया बाकी केमिकल रिएक्शन की जगह ये जो केमिकल रिएक्शन हमने अभी देखी ये सारी रिवर्सेबल है सो अब सिंगल फॉस्फेट से इनोसाइन मोनो फॉस्फेट से डाई फॉस्फेट डाई फॉस्फेट से ट्राई फॉस्फेट बना सकते हैं लेकिन इसके लिए आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है तो जब आपकी बॉडी या आपके सेल एनर्जी को स्टोर करते हैं वो एटीपी के फॉर्म में करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपको जो एटीपी होता है बेसिकली एक बैटरी की तरह होता है सेल की तरह होता है तो जब आपके सेल में आपके जो बॉडी में सेल्स हैं वो इस बैटरी को या एटीपी को स्टोर करते हैं जब आपको उसको एनर्जी की जरूरत होती है तो यही एटीपी जो है ये ब्रेक डाउन होता है एडीपी में एनर्जी रिलीज करता है अगर फर्दर एनर्जी चाहिए तो एडीपी भी ब्रेक डाउन होता है मोनोफॉस्फेट में और एनर्जी रिलीज करता है तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जैसे कि आपने समझा कि जो ए होता है वो हमारी जो बॉडी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है बैटरी है इसलिए हमारी डाइट में सारी लिविंग मीट की डाइट में जो फॉस्फेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉस्फोरस जो मॉडर्न फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उनमें फॉस्फेट जो होता है वो एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है और ये फॉस्फेट जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है बोन से और यही जो फॉस्फेट है जो फर्टिलाइजर्स तभी आप फर्टिलाइजर जो प्लांट्स में डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि जो फॉस्फोरस है ये प्लांट्स यूज करती हैं टू मेक ए फिर हम इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं इस फॉस्फोरस को हम अपने अंदर मेटाबोलाइज करते हैं और हम अपना एटीपी प्रोड्यूस करते हैं जब ह्यूमन बींग्स मर जाते हैं तो यही फॉस्फोरस जो होता है ये वापस इकोसिस्टम में चला जाता है और ये पूरी साइकिल फ्रॉम अर्थ टू प्लांट्स टू ह्यूम कंटिन्यूसली शुरू हो जाती है दोबारा जब हम ए एम पी यानी एडिनोस एंड मोनोफॉस्फेट की बात करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप ए डी पी ब्रेक डाउन करेंगे तो यू हैव एन ए एम पी बट इसके प्रोड्यूशन के और भी तरीके होते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस मैंने इसे एक रिलेटेड काफ़ी एक्सटेंसिव आर्टिकल लिखा है आप उसको पढ़ सकते हो उसमें मैंने और भी केमिकल रिएक्शन दिए हैं कि कैसे ए हमारी बॉडी में और तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है ए एम पी हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है ऑलवेज ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस है अडिनोस एंड मोनोफॉस्फेट जो है वो बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड है जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेसिकली वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी के डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स है उन्हें बनाने में काम आता है अब ए एम पी यानी एम या एडिनोस एंड मोनोफॉस्फेट एज अ मेडिसिन मेडिकल कम्युनिटी में काफी समय से यूज हो रहा है इसका यूज अर्ली नाइनटीन से हो रहा है ए एम पी एडिनोस एंड मोनोफॉस्फेट के जो इंजेक्शन है वो बेसिकली एक वैसो डायलेटर का काम करते हैं यानी ये आपके ब्लड वेसल्स को ओपन करते हैं जिसमें ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है सो ये हार्ट पेशेंट्स के लिए काफी इफेक्टिव माना जाता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो ए एम पी यानी एम है जब वो मेडिकली दिया जाता है तो काफी मेडिकल केसेस में दिया जाता है जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कहते हैं शिंगल्स और कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनमें एम का यूज मेडिकली होता है एम इंट्रा मस्कुलर भी यूज होता है हमारी बॉडी में मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए जैसे कि अल्सर्स बर्साइटिस टेंडेनाइटिस मल्टीपल स्लॉसिस नर्व पेन शिंगल जो शिंगल्स है बेसिकली इट्स अ हर्पीज इन्फेक्शन पुअर ब्लड सर्कुलेशन और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए एम का यूज मेडिकली किया जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया शिंगल्स एक प्रॉब्लम होती है जिसमें एम का यूज सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली करा जाता है शिंगल बेसिकली इज अ प्रॉब्लम जो जो हर्पीज वायरस होता है जब वो ह्यूमन बॉडी पर अटैक करता है तो एक प्रॉब्लम पैदा करता है जिसे हम शिंगल्स कहते हैं और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में और इन पेशेंट्स में देखा गया है जो ए की जो वैल्यू है या जो अमाउंट है वो बॉडी में डिक्रीज हो जाता है और देखा गया है कि जब एम के इंजेक्शन इनको दिए जाते हैं और इस वैल्यू को रिस्टोर करा जाता है तो जो जो शिंगल्स वायरस होता है हर्पीज वायरस होता है बॉडी से जल्दी एलिमिनेट हो जाता है और पेन रिडक्शन बहुत जल्दी होती है मेडिकली एम जो है वो डॉक्टर्स इंट्रावेरिस्टली और इंट्रामास्कुलर दोनों तरीके से देते हैं कई केसेज में सलाइन में मिक्स करके ड्रिप के थ्रू धीरे 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 बॉडी में भी दिया जाता है जैसे आप ग्लूकोज लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो एम है वो बेसिकली आपके जो ब्लड फ्लो है इंक्रीज करता है और ऐसा ही एक सप्लीमेंट होता है एल आर्जुनिन लेकिन मैंने एक एल आर्जुनिन में वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि स्पोर्ट्स में कोई हेल्प नहीं करता जो लोग इसे सप्लीमेंट की तरह यूज कर रहे हैं यूज सप्लीमेंट फॉर स्पोर्ट्स लेकिन एल आर्जुनिन इज वेरी इफेक्टिव इन सर्टन मेडिकल केसेस स्पेशली एरेक्टाइल डिसफंक्शन या केसेज ऑफ डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल इश्यूज या हार्ट डिसऑर्डर इनमें एल आर्जुनिन काफी हेल्प करता है एक स्टडी में कुछ रिसर्चर्स ने एल आर्जुनिन को एम के साथ कंबाइन करा और कुछ रैबिट्स को दिया ये फीमेल रैबिट्स जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन से सफर कर रहे सो रिसर्चर्स ने देखा कि जो एल आर्जुनिन और एम है जब ये कंबाइन करे जाते हैं तो इनका इफेक्ट इंडिविजुअल तो आता ही है लेकिन कंबाइन करने के बाद इनका इफेक्ट मच बेटर आता है मच पावरफुल इफेक्ट आता है एम का जो सबसे कॉमन यूज होता है वो होता है इंजेक्टेबल फॉर्म में हॉर्सेस के ऊपर अगर आप गू
उनकी ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी बढ़ेगी इसका मतलब उनको फटीक जो है वो कम होगा तो जो रेस हॉर्सेज है जिनपे करोड़ों की लाखों की बेड्स लगती है उनमें एम एज एन एक्सटर्नल सब्सेंस परफॉर्मेंस बूस्टिंग सब्सेंस यूज किया जाता है इन वेबसाइट में बताया गया कि जो हॉर्सेस हैं उनकी जो एवरेज रिकमेंडेड डोज होती है वो होती है 2.5 पॉइंट फाइव पर 100 के ऑफ बॉडी वेट इन 24 फोर आवर्स एंड जब उनका मेन कोई इवेंट होता है उनको हार्ड वर्क कराना तो उससे चार से छह घंटे पहले भी उनको ये एम फाइव इंजेक्शन दिया जाता है और ये सारी उन वेबसाइट पर बहुत ओपनली अवेलेबल अक्टूबर टू में टाइम्स ऑफ इंडिया में दिल्ली के एक ऐसे ही केस की काफी रिपोर्ट आई थी जिसमें नजफगढ़ के एक लड़के ने जो 21 साल का लड़का था एक पुलिस ऑफिसर का बेटा था उसके बारे में रिपोर्ट किया था जिसने एम फाइव इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया था उसने बताया कि उसकी जो ट्रेनर था उसने बोला था कि आप रोज वन एम एल ऑफ एम फाइव वर्कआउट से पहले लो इससे आपका वर्कआउट बहुत अमेजिंग हो जैसे हमारे यहाँ के बहुत बेवकूफ ट्रेनर्स नॉर्मली लोगों को रिकमेंड करते हैं अफकोर्स मैंने आपको बात पहले बताया कि ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी में कोई फर्क नहीं होता तो जो ड्रग्स या एनिमल स्टेरॉइड्स हॉर्सेस को या बाकी एनिमल्स को दिए जाते हैं वो आपकी बॉडी में भी सिमिलर इफेक्ट देंगे और जो ड्रग इतने लिमिटेड अमाउंट में हॉर्सेस को मैसेज इफेक्ट दे सकता है वो ह्यूमन पे तो कमाल का काम करेगा अफकोर्स जैसे बाकी प्री वर्क वर्कआउट काम करते हैं आपको मैसेज हाई देते हैं आर्टिफिशियल इतना स्टेमुलेशन देते हैं तो आप यू आर एबल टू वर्कआउट बेटर लेकिन यू गेट हुक डाउन टू इट बिकॉज इतना हाई स्टेमुलेशन आपको नेचुरल केस में नहीं मिल सकता और एम तो इनसे भी ज्यादा आपको स्टेमुलेशन देता है तो जब आप एम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ऐसे प्री वर्कआउट्स और ऐसे स्टूपिड सब्सटेंस पे डिपेंडेंट होते हैं तो जस्ट लाइक अ ड्रग ये आपको इतना जबरदस्त हाई देता है जबरदस्त इफेक्ट देता है कि आपका वर्कआउट अमेजिंगली इफेक्टिव होता है लेकिन क्वेश्चन आता है कि जब आप ये ड्रग नहीं लेंगे तब आप वर्कआउट कैसे करेंगे स्पेशली अगर आप इसे होप डाउन हो चुके हैं आप इससे एडिक्टेड हो चुके हैं जो काफी लोग मेरे पास आते हैं स्पेशली प्री वर्कआउट से एडिक्टेड हो चुके होते हैं लेकिन इन सारे ड्रग्स के केस में स्टेबिलेंस के केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि आप इससे बहुत जल्दी यूज टू होना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टेमिलेंट को जो आप यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम कुछ समय के बाद आपको जो वो स्टेमिलेंट है उसकी वैल्यू है उसका अमाउंट को बढ़ाना पड़ता है तब आपको वो सिमिलर इफेक्ट आता है और ये एक विशेष साइकिल है धीरे 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 वो अमाउंट बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है यू मेडिकल इश्यू डेवलपिंग इन और यही प्रॉब्लम एम्प के साथ भी होता है एक लिमिट में तो आपको जबरदस्त हाई देगा धीरे धीरे आप, आपकी बॉडी उस हाई से यूज टू हो जाएगी तब आपको एम्प की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और उस लड़के के साथ जिसकी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी उसके साथ सिमिलर केस हुआ था उसे स्टार्ट किया था वन एम एल से अपने ट्रेनर के कहने पर बट वो इसे लिटरली हो गया एडिक्टेड हो गया और उसने अपनी डोज ऑलमोस्ट फोर एम पर डे तक बढ़ा दी थी आप इमेजिन करिए कि जो हॉर्सेस हैं उनकी रिकमेंडेड डोज होती है सिर्फ ढाई एम एल सौ के जी पर और ये लड़का ऑलमोस्ट डबल हंड्रेड परसेंट एक्स्ट्रा डोज ले रहा था मच लेसर बॉडी वेट पर ऑफकोर्स साइड इफेक्ट मैसेज हुए इस बच्चे को एडमिट करना पड़ा गंगाराम हॉस्पिटल में उन्होंने कंप्लेट करी कि जो उनका बेटा है वो कंटिन्यूसली पूरे दिन सोता रहता है और बहुत इरिटेटेड रहता है बहुत डिप्रेस रहता है तो उस बच्चे को फिर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देनी पड़ी एंड आजकल एक नॉर्मल गो टू प्री वर्कआउट बन गया है इट्स अ न्यू हाइट और जनरली इसको इंट्रा मस्कुलरली लिया जाता है लेकिन कहीं बेवकूफ इसको इंट्राबिनसली भी लेते हैं ये सोच ये देखे कि इसे बहुत इंसेन पंप आएगा जो कोर्स आता है इनफैक्ट काफी सारी वेबसाइट और काफी सारे वेट लॉस क्लिनिक्स भी एम का यूज कर रहे हैं एज अ सब्सटेंस ताकि वो वेट लॉस और एपोटाइट सप्रेशन के फॉर्म में उसे यूज कर सकें उसकी एक और प्रॉपर्टी हाउ मैंने अभी तक एक भी ऐसी स्टडी नहीं देखी ना कोई अवेलेबल है जो ये प्रूव करे कि एम वेट लॉस के फॉर्म में किसी चीज में हेल्प करता है इसका कोई लिंक नहीं जैसे कि मैंने आपको एनाबोल स्टोरेज के बारे में पहले बताया है सेम एम के बारे में भी है वो ये है कि ऐसा नहीं कि काम नहीं करते प्रॉब्लम ये है कि बहुत अमेजिंग तरीके से काम करते हैं इसलिए एडिक्टिव ये आपकी स्ट्रेंथ को या आपके मसल साइज को हाइपर को कुछ नहीं करता सो माई क्वेश्चन टू ऑल दिस इडियट्स वर टेकिंग एम या जो ऐसे बेवकूफ ट्रेनर आपको ये एम जैसी चीजें रिकमेंड कर रहे हैं क्वेश्चन इसके फर्स्टली डू यू रियली नीड इतना हाई जस्ट फॉर अ वर्कआउट आपने ऐसा कौन सा वर्कआउट करना है जिसके लिए आपको इतना हाई चाहिए और ह्यूमन हिस्ट्री में जो टॉप स्पोर्ट्समैन पैदा हुए हैं टॉप बॉडी बिल्डर्स हुए हैं क्या वो एम्प लेके वर्कआउट करते थे अगर आपको ऐसी स्टूपेड चीजों की जरूरत पड़ रही है तो प्लीज गेट योर सेल्फ मेडिकली चेक इज समथिंग रॉन्ग विद यू और अगर कोई भी ट्रेनर या कोई भी सप्लीमेंट डीलर या कोई आपका फ्रेंड आपका ऐसी बेवकूफ चीजें यूज करता है तो प्लीज रिपोर्ट अबाउट दैट पर्सन टू योर पेरेंट्स और टू अ सेंसिबल पर्सन जो उस इंसान से डील कर सके इट्स अ वेरी रॉन्ग थिं